Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, today we will learn about subtraction of time. Sama macam topik semalam kan? Tapi hari ni involving days and hours. Okay, hari ni melibatkan days and hours. Itu hari dan jam. Okay, we look at question number one. Okay, we go to question number one. Two, one over four days minus one, one over three days. Okay, kita salin balik soalan dekat bawah. 2, 1 over 4 minus 1, 1 over 3. Ok, sekarang ni kita nak samakan dia punya uh, denominator. Ok, kat bawah ni. Nombor kat bawah. Ok, kita buat pertukaran kat sini. Ok, kita buat pertukaran apa tu? 4 times dengan 3. 4 times 3, 1 times 3. 3 pula times 4. Times 4, times 4. So, kita akan dapat, kita salin balik tu. 1 times 3 equals to 3. 4 times 3 equals to 12. Minus 1. 1 times 4 equals to 4 over 12. Okey, kita dapat ini. Dah sama dah. Dia punya denominator dah sama 12. Tapi, the problem here is 3 cannot minus 4. Ni, 3 tak boleh minus 4. Tak cukup. Okey, 3 smaller than 4. So, kita kena tukar. Jadi, Ha, kena convert this two mixed number to improper fraction. Kita kena tukar kedua-dua uh, mixed number ni jadi improper fraction which is uh, pecahan tak wajar. Ha, okay, macam mana nak tukar? Okay, kita buat one by one. Kita ambil two, three over twelve dulu. Okay, cara dia nak tukar jadi improper fraction ialah twelve times 2. Kena darab. So, kita dapat berapa? Kita dapat 24 kan? Ok, 24 kena tambah plus 3. Ok, 24 plus 3 equals to 27 over 12. Ok, dah siap satu. Another one. 1, 4 over 12. Ok, nak tukar jadi improper fraction juga. 12 times 1. Darab satu. Dapat berapa? Dapat 12. 12 plus 4. Ok, 12 tambah 4 equals to 16 over 12. Ok, dah dapat. So, sekarang bolehlah kita tam tambah. Jadi, 27. Sorry, bolehlah kita tolak dan tambah. Ok, 27 over 12 minus 16 over 12. Ok, 27 minus 16 equals to 11 over 12. The answer is 11, 11 over 12 days. Alright. We go to question number 2. 9 days, ok, 9 days, 18 hours minus 7 over 8 day. Ok, nak tolak uh, dengan pecahan. Ha, ini ialah fraction. Ok. Ok, ini ialah pecahan. Fraction. Fraction number. So, kita tak boleh minus lah. Sebab ni in whole number. Ok. Uh, so, kita kena convert dulu. Ha, this one kena convert. Ha, yang mana nak convert? 7 over 8. Ok, jom kita cik tunjuk. 7 over 8 day nak convert jadi apa? Kita kena tukar dia jadi hours. Uh, 7 over 8 ni. Uh, 7 over 8 day ni how many hours? Macam mana nak tukar? Ingat lagi tak? 7 over 8 times berapa? Times 24. Kenapa times 24? Sebab 1 day equals to 24 hours. Ok. So 24 divide by 8. Uh, ada ada 24 tak dalam sifat 8? 8, 6, 10, 24. Ada. Yang ketiga kan? Ok. So, minus. Kita dapat 3. 3 times 7 atas ni. Ok. So, 3 times 7. Kita dapat 21. Jadi, 7 over 8 ialah 21 hours. Ha, so, dah boleh dah. Kita dah boleh minus. Ok. Sekarang kita minus. Kita buat untuk lazim macam ni. Kita tulis days and hours. Ok, 9 days. Ok, 18 hours. Minus. Ok, kita tak minus 7 over 8 dah tau. Kita minus apa? 
21 Dah jadi 21 Okay 18 18 boleh tak minus 21 18 boleh tak minus 21 Hmm tak boleh 18 kecil kan Smaller than 21 So kita ambil 1 day Okay kita ambil 1 1 day Dekat 9 Jadi 9 jadi 8 Okay 1 day One day yang kamu ambil tu Tukar jadi hours So jadi berapa? 24 hours Ok 24 hours kena tambah dengan 18 ni Jangan lupa So 24 plus 18 Ok berapa dapat? 12 142 Ok kita dapat 42 So boleh padam lah 18 ni Ok kita tulis 40 42. Kita tulis 42. Okay, kita tulis 42 kat sini. Alright. 2 minus 1. 1. 4 minus 2. 2. 8 tak ada minus apa-apa. 8 lah. Jadi jawapan dia berapa? 8 days 21 hours. Alright. We go to question number 3. Okay, question number 3. We read together. 2.25 days minus 1.5 days equals to how many days? Okay, yang ni decimal. Kan, decimal number. Unit pun sama, days and days. So, no need to convert anything. Alright? So, just minus 2.25 minus 1.5. Okay, equals to 5. 2 minus 5 cannot. Take from 2 to become 1. Okay, this one jadi 12. 12 minus 5, uh, berapa? Nak dapat berapa? 12 minus 5 equals to 7. Okay, 0. So, the answer is what? 0.75 days. Alright, we go to net the next one. Question number 4. Question number 4, 9.7 days. Minus 3 days, 5 hours. Okay, this one dia nak jawapan dalam days and hours kan? Okay, yang ni dah sama dah. Yang ni dah memang 3 days and 5 hours. So, dia dah memang sama dalam bentuk uh, jawapan yang diminta. Yang tak sama yang mana? Ha, yang ni. Okay, 9.75. So, 9.75 ni kita kena convert. Okay, 9... 0.75 days Ok, kita kena convert jadi How many days And how many hours Hmm Jadi, 9 yang dekat depan ni Automatik dia akan jadi 9 days lah Ok, so kita tinggal 0.75 Angkat belakang ni Jadi, 0.75 Kena times by 24 Because One uh, uh, one day equals to 24 hours. Okay. 5 times 20. 5 uh, times 4, 20. 7 times 4. Okay, berapa? 7 darab 4. 7, 14, 21, 28. Plus 2, 30. Okay. 0 times 4, 0 plus 3. Okay, 4 dah habis. Sekarang kita nak darab dengan... Um, 2 pula. Okey, kita nak darab dengan 2. Okey, 5 times 2, 10. Okey, before that, kita 0 dulu. 5 times 2, 10. Kita 0, 1 kat atas. 7 times 2, 14 plus 1, 15. Okey, 1 dekat atas. 0 times 2, 0 plus 1, 1. Okey, kita tambah. 0081 Okey ada decimal number tak? Ada. Ha, don't forget to put decimal point here. Ha. So dia jadi 18 eh. Bukan 1800 tau. Ha, dia jadi 18. Okey, kita dapat. So now we can minus this number. Okey, buat betul lazim. Days and hours. Okey, kita salin kita tak perlu salin 9.75 dah tau. 9.75 dah berubah jadi ni. Dan kita dah convert. So, kita tulis 9 days 18 hours minus 3 days 5 hours. 
Alright. 8 minus 5, 3, 1. 9 minus 3, 6. So, the answer is 6 days, 13 hours. Alright, question number 5. 6.5 days minus 7 over 12 day. Okay, yang ni unit dia dah sama dah. Day and day. Okay. Cuba kita tengok jawapan yang dia nak. Jawapan yang dia nak, dia nak dalam days and hours kan. Jadi, uh, 6.5 ni kena convert to days and hours. 7.12, uh, 7 over 12 pun kena convert to days and hours. Okay, kita do it one by one. 6.5 days. Okay, kita nak convert jadi days and hours. So, kita buat macam tadi. Macam question number 4. 6 dekat depan ni, automatik dia akan jadi 6 days. So, kita tinggal 0.5 kat belakang kan? Okay, 0.5 kena darab dengan 24. Okay, 5 times 4, 20, 0, 2 dekat atas. 0 times 4, 0 plus 2 equals to 2. Okay, sekarang kita nak darab uh, dengan 2 pula. Okay, kita darab dengan 2. Uh, letak 0 dulu. Okay, 5 times 2, 10. 1 dekat atas, 0 times 2, 0 plus 1 equals to 1. Okey, tambah 0, 2, 1. Okey, turunkan decimal kat sini. Dia akan dapat 12. 12 hours, not 120 ya. Eh? Alright, another one. 7 over 12 day. Kita kena tukar kepada... Kepada hours. Okay. Uh, 7 over 12 days. Equals to how many hours. Dia tak, dia tak sampai 1, 1 day pun. 7, 7 per 12 ni. Dia tak sampai 1 hari pun. Okay. Dia mesti less than 24 hours. Okay. So 7. Over 12. Times by 24. Okay. 24. Divide by. 12. Kamu akan dapat 2 dekat atas ni. Okay. 2 times by 7 ni. Equals to 14. So, kita tahulah. 7 over 12 day equals to 14 hours. Okay, now we can subtract this number. Kita buat bentuk lazim. Okay, kita dah boleh tolak dah. Sebab dia dah sama dah. Okay. So, this one is days and hours. Kita salin 6 days, 12 hours, minus 14 hours. Okay. 12, boleh tak uh, nak tolak 14? Boleh tak nak tolak ni? Tak boleh kan? Tak cukup. Nah, jadi kita kena ambil dekat 6. Eh, sorry, kena ambil dekat, uh, apa tu lah, kena ambil dekat 6. 6 jadi 5. So... One day yang kita ambil tu, kita tukar jadi hours lah sebab kita nak masukkan kat sini kan. So, one day equals to 24 hours. So, 24 hours kena tambah dengan 12 ni. Ah, 24 plus 12. Jadi, 6, 3, 36. Jadi, kamu boleh padam 12 ni. Kamu boleh tulis 36. Okay, nombor yang baru. Okay, 36 tulis kat sini. Hmm. Okay So 6 minus 4 2, 3 minus uh, 1, 2 This one is 5 The answer is 5 days 22 hours Okay Now is your Homework for today Your textbook page 165 Question 1 1C and 1D. Question number 2. 2C and 2D. And then question 4B. So, ada berapa soalan semua? There are 5 questions altogether. Buat semua. Buat dalam MT1 or MT2. Macam biasalah. Dah siap. 
Tengok gambar dah hantar pada saya okay? Itu sahaja untuk hari ini okay, Semoga kamu faham Dan boleh siapkan tugasan okay, Bye, jumpa lagi nanti Assalamualaikum